अभी से स्टार्ट करें एंड प्रिपेयर विद अ पॉजिटिव माइंड सेट बिकॉज माइंड सेट प्लेज रोल इन क्लैट वन मोर थिंग आई मैंशन कि कई बार होता है कि कुछ एस्पिरेंट्स जिन्होंने अच्छी तैयारी की होती है जिनकी तैयारी स्ट्रॉन्ग होती है उस डे पे कुछ बिगड़ जाता है या फिर थिंग्स डोंट गो एज यू प्लान देम टू बी सो डोंट लूज हार्ट क्लैट इज नॉट अ वन ऑफ द अग्नि परीक्षा ऑफ योर एप्टीट्यूड एस सच की अगर आपका एक क्लियर नहीं हुआ मतलब आप एक फेलियर है डजेंट वर्क दैट वे फिर से तैयारी करें या फिर आप जो भी अपनी लाइफ में परस्यू करना चाहते हैं वो करें एंड गो विद फुल विगर If you have an interest in understanding the legal system of the country and are also looking for an exciting opportunity at the work front, then law could be your answer. But if you are preparing for a law exam such as say the CLAT or the ILET, your preparation cannot be a mediocre one. You need to be top of the class. Hi everyone, welcome to Kamal TV with Topples and initiated by An Academy and Fiona. And today, the topper that we are going to be meeting has achieved an all india rank 1 in both ilet and clat i'm talking about somya singh everyone let's welcome hi somya welcome yeah. to the show great so somya last me mili thi aman and devansh se jo ab aapke seniors ho gaye right they were all india rank 1 for clat and ilet mm. so uh, for in your case aapne to means you know you achieved one for mm. both the exams so were you very confident that you would do it like after the exam how confident were you actually no one can predict that he'll get in the ar1 it's uh-huh. a big achievement so in i was confident that i might get a rank in the top 10 but mm-hmm. the first rank was a pleasant surprise for me ओके ग्रेट तो यू नो रैंक्स जब आ जाती है ऑब्वियसली एवरीवन सीज द ब्राइट साइड एंड एवरीवन वेरी हैप्पी कि रैंक आ गई है बट देयर इज वी ऑल नो दैट देयर इज अ लॉट ऑफ चैलेंजेस एंड लॉट ऑफ यू नो थिंग्स दैट हैपन बिफोर दिस एक्चुअली हैपन सो वो एंटायर प्रिपरेशन के टाइम में देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन यू नीड टू गिव अप ऑन सम ऑफ द थिंग्स तो आपका प्रिपरेशन फेज कैसा रहा है वाज इट वेरी चैलेंजिंग डिड यू हैव टू गिव अप ऑन लॉट ऑन योर से हॉबीज एंड अदर थिंग्स और वर यू डूइंग एवरीथिंग टुगेदर सो a lot of sacrifices are involved i'll say that as for me i didn't give up on playing sports i played badminton almost daily or went for walks whatever it was mm-hmm. but in general like you have to limit your interactions like your friends will be going out sometimes you can't go there mm-hmm. so i did that religiously and it does take a lot of will power you guys great तो चलिए अभी अभी ये हमें बताइए कि यू नो फॉर बोथ दीज एग्जाम्स जो आपकी प्रिपरेशन शुरू की थी व्हेन एग्जैक्टली डिड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जाम्स तो मैंने तब स्टार्ट किया था जब मैं इलेवेंथ में था दैट विल बी जून 2017 ओके okay. तो उसके बाद दो साल मैंने प्रिपरेशन की थी दोनों एग्जाम्स right. तो आपको लगता है ऐसे से लॉ के ये दोनों ही एग्जाम्स जो क्लैट एंड आईलेट है इनके लिए टू इयर्स इज अ गुड टाइम फॉर प्रिपरेशन एक्चुअली द थिंग इज कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं आप कभी कह नहीं सकते कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा नो अमाउंट ऑफ टाइम कैन गारंटी योर सक्सेस है सो मैंने इसीलिए दो साल के लिए तैयारी की क्योंकि मुझे लगा इससे मुझे एक एज मिल जाएगा अपने कॉम्पिटेटर्स पे तो जितना टाइम हो सके एस्पिरेंट्स को देना चाहिए वो प्रिपरेशन में बट टू ईयर्स ऑफ टाइम इज अ डिसेंट अमाउंट ग्रेट तो जब आप लाइक यू नो व्हेन यू टॉक अबाउट कंपेटिटिव एग्जाम चाहे ये हो या कोई भी और कंपेटिटिव एग्जाम जब आप 11 12 में इसकी तैयारी कर रहे हो यू आल्सो हैव योर स्कूल एग्जाम्स दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 12 में बोर्ड्स भी आते हैं तो इसको आपने बैलेंस कैसे किया था तो मैं दोनों रेगुलरली करता था लाइक like, जब मैं इलेवेंथ में भी था मैंने इलेवेंथ की पढ़ाई छोड़ी नहीं एंड के लिए और ट्वेल्थ में भी मैंने बोर्ड्स की प्रिपरेशन एंड के लिए नहीं छोड़ी क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर आप एंड के लिए चीज़ें छोड़ते हैं तो उसके बाद क्लैट से राइट पहले लाइक इफ यू आर इन ट्वेल्थ आपके मार्च अप्रैल में बोर्ड एग्जाम्स होते हैं सीधा मई में क्लैट हो जाता है तो अगर हम ब्रेक दे देते हैं उस टाइम पे सिर्फ बोर्ड्स के लिए पढ़ने के लिए तो क्लैट सफर करता है तो इसीलिए मैंने पूरे साल इलेवेंथ और ट्वेल्थ रेगुलरली स्टडी किया था तो लास्ट में मुझे इतना वर्डन नहीं लगा मैं क्लैट प्रिपरेशन को भी to some extent continue kar saka great to agar aap thoda sa ek road map ki tarah hamare baki aspirants ko bhi bata sako ki maybe 11 ke start se se till the 12 ke end jab tak aap boards de rahe the kitna time aap clat se your competitive exam ki preparation ko de rahe the kitna exam aap school ki padhai pe de rahe the to mere paas on an average day around 6 to 7 study hours hote the holidays pe main zyada deta tha like it has to be built gradually in the beginning when i entered 11th mein bahut zyada आज नहीं दे पाता था mm-hmm. उसके बाद मैंने धीरे धीरे बिल्ड किया तो मैं इस इन टाइम से पहुंचा इसके लिए मैं वन टू टू आवर्स स्कूल का करता था डिपेंडिंग ऑन द वर्कलोड ऑफ द स्कूल स्कूल के साथ चलता था ताकि मैं स्कूल में लाइक बिहाइंड ना करूं और 
मेरी प्रिपरेशन स्कूल के साथ में चलती रहे बाकी टाइम मैं क्लैट को देता था तो आपने जैसे कहा ताकि स्कूल में भी आप लैग बिहाइंड ना करो सो टेल मी हाउ वाज योर रिजल्ट्स इन 10 एंड 12 क्या आप हमेशा से टॉपर रहे हो इन 12 आई गॉट 95.2% ओके देन आई गॉट 10 जीपीए ओके ग्रेट सो लाइक हमेशा से यू नो दिस दिस डिसीजन दैट यू वांट टू गो अहेड और आपको लॉ पढ़नी है व्हेन डिड दिस थॉट कम टू योर माइंड और मे बी इफ समवन वाज देयर हु मोटिवेटेड यू कि यू नो यू शुड टेक दिस अप सो व्हेन आई वाज अ किड लाइक till my 8th class like every like many people i wanted to do engineering okay. even though i didn't know much about it okay. so then when i was in 8th my i think ek common choice rehti hai india mein ha back then we didn't know about engineering but we Doctor knew that engineer. we wanted to do engineering like <laughs> even as kids in 6th 7th when we didn't know anything so uske baad meri mother ko pata tha ki mera shuru se hi social sciences mein zyada interest raha hai science se to unhone mujhe ek baar motivate kiya tha ki tumhe you should pursue law because it is a very diverse field and it matches your interest aur tum mein wo qualities hain jo ek lawyer mein honi chahiye that you can speak well you can think analyze well so you should pursue law to uske baad se hi mera inclination thoda law ki taraf develop hua maine aur is field ke bare mein dekha to mujhe sure hua ki mujhe law mein jana great to chaliye uh, like since ab hum log law ki hi baatein kar rahe hain let's talk about um, you know the exam itself hmm. to clat and ilet uh, since we know two of the most popular exams for uh, you know law uh, for law exams to in dono mein agar aap bata sako uh, to all our aspirants kya aisi similarities aapne dekhi aur hmm. kya aisi differences aapne dekhi in dono exams ke liye and do you think that a single kind of preparation strategy ye dono ke liye work kar jayega ya dono ke liye kuch different karna chahiye hmm. so If I talk about the syllabus and the sections that we have in the paper, कोई difference नहीं है actually. कोई elite के लिए कोई specific preparation नहीं हो सकती. You can read some topics of science. That's all. तो content matter में इतना difference नहीं है. I think the main difference in the paper is that they are based on different patterns altogether. CLAT में you have 200 questions in two hours. Elite में 150 questions in uh, 1.5 hours hmm. and the main thing is that elit is relatively tough because paper kafi lamba aata hai lengthy aata hai pura attempt karna kai baar possible nahi hota hai and it's more of a game of confidence and clat is more of a game if you have your english is good then aapko ek relative edge rehta hai to paper ke patterns alag hone ke karan ye exams thode different hai to kya aap aisi ek tip doge hamare sare aspirant ko ki kya rehni chahiye unki strategy for the elit exam and for the clat exam तो क्लैट के लिए मैं यही कहूँगा कि बी वेरी कंसिस्टेंट विद योर प्रिपरेशन क्योंकि आप अगर कंसिस्टेंट रहेंगे तभी आप में वो स्किल्स और प्रैक्टिस डेवलप होगी क्लैट इज़ नॉट समथिंग दैट यू कैन क्लियर जस्ट बाय रोड मेमोराइजेशन यू विल हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट एंड कंसिस्टेंसी से ही आप वो लेवल ऑफ प्रैक्टिस अचीव कर पाएंगे दिस इज एप्लीकेबल टू एल एट ऑल्सो और एक चीज़ मैं कहूँगा काफ़ी मॉक टेस्ट दीजिएगा आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता लगता है आप ये जान पाते हैं कि एग्जैक्टली exactly कहाँ आपको वो वर्क करना है कहाँ आप वर्क कर चुके हैं बट यू स्टिल नीड मोर एफर्ट तो वो लेवल ऑफ प्रैक्टिस क्लैट और एलिट के लिए चाहिए तो प्रैक्टिस पे ही मेरे मेरा भी फोकस था और रहना भी चाहिए किसी भी आसपास ग्रेट तो सिंस आपने मॉक टेस्ट ही मेंशन किया है लेट्स टॉक अबाउट दैट आपके अकॉर्डिंग कितने मॉक टेस्ट आपने दिए होंगे एंड ऑल्सो जो एस्पिरेंट्स हैं उनको कब से मॉक टेस्ट लगाना शुरू करना चाहिए लाइक सम पीपल से राइट फ्रॉम द बिगनिंग सम से दैट एट्टी परसेंट ऑफ द सिलेबस कम्प्लीट करके सम से फिफ्टी परसेंट आपको क्या लगता है so there is no fixed syllabus for clat as such for said like to say that there are only some topics that you can say might come based on uh, past uh, year papers but then jaise uh, khaskar elit mein hota hai naye topics bhi aate hain to isiliye aap ye na soche ki pehle hum syllabus khatam karke ya fir syllabus ka kuch portion karke uske baad dena chalu kare aap apne first month ke baad se jaise maine apne third month se i started in june 2017 to maine august se mock test dene chalu kar diye the इवन दो आपने काफी टॉपिक्स हो सकता है कवर ना करे हो बट इन जनरल आपकी स्पीड बढ़ती है आप एनालाइज करना सीखते हैं और आप ये भी सीखते हैं कि अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको नहीं आते हैं तो उनसे आप कैसे डील करें उन्हें छोड़ें या फिर नए एप्लीकेशन ऑफ माइंड से करें तो इसीलिए मॉक टेस्ट मेरे ख्याल से तो वन मंथ इन टू द प्रिपरेशन यू शुड स्टार्ट टेकिंग इट्स अ गुड एक्सपीरियंस परफेक्ट चलिए तो सिंस एग्जाम के ही बारे में अब हमने टच कर लिया है लेट्स गो थ्रू द फाइव मेजर एरियाज ऑफ द एग्जाम ठीक है तो सबसे पहले यू नो वॉट वॉज योर फेवरेट पार्ट Of, you know the subjective I was to say. 
आई गेस इंग्लिश इंग्लिश ठीक है चलिए इंग्लिश पे ही डिस्कस करते हैं बिकॉज आई थिंक दिस इज वन सेक्शन द वन हु आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश दे टेंड टू ओवर लुक इट क्योंकि उनको लगता है ये तो ईजी पार्ट है एंड कुछ हु आर वीक इन इंग्लिश उनको तो बहुत ही डिफिकल्टी होती है सो वॉट विल बी योर टेक ऑन इंग्लिश एंड मे बी इफ यू कैन रिमेंबर वॉट फॉर द बुक्स एंड रिसोर्स आपने यूज किया so first i'd like to make it clear if you are comfortable in english it doesn't mean that you will overlook it doesn't work that way kyunki clat ki english aur hum jo regular life mein english use karte hain wo kafi alag hai yahan pe kafi grammar based aur kafi exact questions aate hain to aapko wo rules yaad hone chahiye so everyone has to work for it and it's not like those who are more comfortable in it inherently enjoy an advantage so it's still possible ki aap agar aap एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से नहीं है तो भी आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं इट इज पॉसिबल सो इंग्लिश के लिए आई डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स फोर पार्ट्स एक्चुअली वो कैबलरी पर मैं जाऊंगा पहले वो कैबलरी रेगुलर एक एस्पिरेंट को करनी चाहिए क्योंकि रेगुलर रीडिंग से ही और रेगुलर वर्ड्स याद करने से ही आप उन्हें लंबे टाइम तक रिकॉल कर पाते हैं और आप पे बर्डन ज्यादा नहीं रहता तो मैं लाइक like, रोज के टेन करता था वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो कितने करना चाहते हैं बट द मेन थिंग इज यू हैव टू बी रेगुलर विद इट एंड यू हैव टू रिवाइज इट रेगुलरली आई यूज टू रिवाइज इट एवरी वीक सो ये रेगुलर रहना चाहिए कोई स्पेसिफिक सोर्स नहीं है आपको जहाँ अच्छे वर्ड्स मिल जाए वहाँ से ले लीजिए लाइक जी आर ई एक और एग्जाम है उसकी वर्ड लिस्ट आप देख लें किसी भी कोई भी वर्ड लिस्ट आपको मिले तो क्लाट स्पेसिफिक कोई ऐसा रिसोर्स नहीं है ग्रामर के लिए आयल से एक बुक है इंग्लिश इज ईजी जो मैंने रेफर की वो काफ़ी अच्छी है बाकी अगर आप कोचिंग जाते हैं लाइक कोचिंग इज नॉट नेसेसरी एज सच बट अगर आप कोचिंग जाते हैं तो वहाँ का मटेरियल देख लीजिए एंड फोकस ऑन यूजिंग द रूल्स इन योर रियल लाइफ क्योंकि अगर आप सिर्फ रूल्स को रूल्स की तरह याद करने की कोशिश करेंगे तो फिर दो दिन बाद भूल जाएंगे उसके बाद क्वेश्चन uh, नहीं होंगे तो इवन आई ट्राई टू डू दैट एंड दिस ब्रिंग्स मी टू माई थर्ड पार्ट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए आई रीड द न्यूज पेपर रेगुलरली फॉर टू ईयर्स आई डोंट थिंक आई मिस सिंगल वन कौन सा न्यूज पेपर द हिंदू न्यूज पेपर सो in english it helps you as uh, you get to read the passage passages which will be similar to the difficulty you face in clat and elet mm-hmm. especially elet mm-hmm. to aapko pehle ek practice ho jati hai mm-hmm. uske editorials mein regularly padhta tha aur usse aapko vocabulary aur grammar mein bhi help milti hai you find new words and you can apply the rules that you learn like mm-hmm. at least keep them in mind while reading to yeah. so, and for miscellaneous topics you can refer to online sources you can refer to any book for for cat for gre that depends so um jaise ki somne ne just now you know he mentioned online resources i wanted to bring to uh, the attention for all our learners also bahut uh, jal an academy plus pe we also starting off with uh, clat and ielts preparation to agar uh, aapne abhi tak apni preparation shuru nahi ki hai then you can definitely uh, watch out for an academy plus and if you are one of our viewers you can use the code ctwt and that will give you an extra discount when you get your plus Great. So um, this was the English preparation जो आपने समझाया ओके एंड उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू टच वॉज न्यूज पेपर कि यू आर रीडिंग इट फॉर हेल्पिंग यू विथ योर कॉम्प्रीहेंशन एंड वोकेबलरी ऑल्सो दैट ऑल्सो ब्रिंग्स अस टू करंट अफेयर्स बिकॉज दैट ऑल्सो आई थिंक हेल्प्स इन द करंट अफेयर्स प्रेपरेशन तो करंट अफेयर्स के बारे में आप बताइए हाउ वर यू प्रिपेयरिंग फॉर इट कितने महीनों का करंट अफेयर्स डिड यू प्रिपेयर फॉर और कहाँ से सो क्लाट में जो यूजल एक्सपीरियंस रहा है यूजली द क्वेश्चन आर फ्रॉम ट्वेल्व मंथ्स बिफोर द एग्जाम so it's like if you start preparing for CLAT 2020 uh-huh. I'd advise aspirants to start from the GK of June 2019 uh-huh. ताकि uh, उससे ज़्यादातर questions cover होते हैं and I think that's a reasonable period of time okay. for the sources I'll say सबसे पहले तो मैंने newspaper पेपर का मैंशन किया इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जी के इट्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सब्जेक्ट एक्सेप्ट मैथ्स फॉर जी के इट्स वेरी हेल्पफुल एज कई बार ऐसा होता है कि पेपर में क्वेश्चन आते हैं जो सिर्फ न्यूज पेपर में होते हैं और बाकी किसी सोर्स से आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि बाकी सोर्सेज इन जनरल एग्जाम स्पेसिफिक न्यूज पे फोकस करते हैं बट न्यूज पेपर आपको काफी ओवरऑल व्यू देता है जो क्लाइट आपसे पूछता है क्वेश्चन जिन पे तो इसीलिए न्यूज पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट आई डोंट आई एडवाइज एक्सपीरियंस नॉट टू स्केप इट And so how should they read it? Should they read every headline, every news from the beginning to the end, or selective? कौन सा parts पढ़ना चाहिए? Actually, selective ही पढ़ना पड़ता है. Like if I have to give a general view, then regional news इतनी important नहीं है. Mm-hmm. Business इतना important नहीं है. Sports might not be important unless there is some international or national event going on. Mm-hmm. So that's one thing जो experience से आ जाता है. तो mm-hmm. आप past year papers एक बार देखें. Mm-hmm. उसमें अच्छे से देखें कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो यू विल बी एबल टू फिल्टर आउट एंड इट कम्स विद टाइम 
ओके सो द मोर पास्ट ईयर पेपर्स यू सी आपको आइडिया होती है बेटर की यू नो व्हाट काइंड ऑफ यू शुड डेफिनेटली ग्रेट तो ये थी जीके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन चलिए अब ये पूछते हैं इन पांचों में से आपका सबसे लाइक अनफेवरेट कौन सा था इफ आई हैव टू से देन लॉजिकल रीजन ओके चलिए उसी पे बात करते हैं हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दैट व्हाट वुड यू से सो फॉर लॉजिकल रीजनिंग वी कैन डिवाइड इट इन टू पार्ट्स we have critical reasoning and we have our normal logical reasoning mm-hmm. so critical reasoning mein uh, the one book that i referred to was uh, mk pande mm-hmm. analytical reasoning by mk pande okay. so uske answers bhi kafi had tak accurate hai aur usme aapko explanations bhi acche milenge you can read that and otherwise again newspaper helps here because newspaper mein kafi passages hote hain jo aapko kafi analyze karne padte hain okay. aur uh, jo क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट है उसमें भी आपको कई सारे क्वेश्चन पैसेज बेस्ड ही मिलते हैं तो वो स्केल आप डेवलप करते हैं न्यूज़पेपर से देन फॉर लॉजिकल रीजनिंग इन जनरल आइट से कि कोचिंग का मटेरियल इफ एट ऑल यू हैव नॉट नेसेसरी अगेन ऑनलाइन सोर्सेज वेबसाइट्स इफ यू हैव टू रेफर टू देम एंड आर एस अग्रवाल की एक बुक है अगर आपको किसी टॉपिक में इनडेप जाना है कर सकते हैं बाकी आप ऑनलाइन सोर्सेज ही देखें उस और मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट में क्योंकि काफी आपको लॉजिकल रीजनिंग के अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट है ग्रेट तो अगर फिर भी अगर अगर मैं वापस से आपको पूछूं कि दिन लाइक यू नो दिन में या हफ्ते में कितने मॉक टेस्ट अराउंड आप दे रहे थे मैं वन मॉक टेस्ट पर वीक दे रहा था टिल आई थिंक मार्च 2019 ओके टू मंथ बिफोर माय क्लाइंट उसके बाद मैंने थ्री पर वीक कर दिया था दैट्स व्हाई आई डिड ग्रेट तो ये तो रही लॉजिकल रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग के साथ ही पास में आ जाता है मैथ्स व्हिच इज अगेन अ 20 स्कोर फॉर क्लैट राइट तो मैथ्स के बारे में बताइए लाइक हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दैट आल्सो बिकॉज़ यू नो दीस लॉ एंट्रेंस एग्जाम कैन बी गिवन बाय पीपल फ्रॉम एनी फील्ड राइट नॉट नेसेसरी फ्रॉम अ स्पेसिफिक वो तो अगर किसी की मैथ्स बहुत वीक है या मैथ्स उनकी यू नो दे दे आर नॉट फ्रेंड्स विद इट एट ऑल तो उनके लिए व्हाट वुड यू से हाउ डिफिकल्ट इज द लेवल ऑफ मैथ्स इन दिस एग्जाम सो what is prescribed is that elementary maths usually comes that is math still class 10th level mm-hmm. but the questions are of a good difficulty and i think the main thing in maths is ki unhi questions ko agar aap 40 minutes mein kare to shayad wo difficult na lage kisi ko mm-hmm. but unhi ko 20 minutes mein karna kafi difficult hota hai but one thing i'd like to say ki uh, agar aap abhi maths mein weak hai to it's not like you will not be able to do maths for clat mm-hmm. actually mujhe lagta hai kai baar ye jo mindset hota hai इसके कारण ही लोग कई बार मैथ्स नहीं कर पाते हैं तो फर्स्ट यू हैव टू गेट रिड ऑफ दिस माइंडसेट कि अगर हमारे पास 11 ट्वेल्थ में मैथ्स नहीं थी या फिर हमें मैथ्स पढ़े हुए टाइम हो गया या फिर आई हैव बीन ट्रेडिशनली वीक एट इट सो आई एल नॉट बी एबल टू डू इट यू कैन डू इट द मेन थिंग इज यू हैव टू प्रैक्टिस अ शॉर्ट ट्रिक्स दैट आर अवेलेबल ऑन द गुड ऑनलाइन सोर्सेज ऑल्सो एंड देर इज अ बुक बाय आर एस अग्रवाल इफ एट ऑल यू फील देर इज सम पोर्शन दैट यू नीड टू डू इन डेप्थ अदरवाइज आई डेंट रेफर टू दैट बुक एज सच आई रेफर टू ऑनलाइन सोर्सेज कोचिंग मटीरियल एंड इन जनरल मॉक टेस्ट सो जैसे आपने कहा मैथ्स इज अ स्कोरिंग सेक्शन एंड यू नो आई कैन अंडरस्टैंड कि आपने बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर एंड यू नो मॉक टेस्ट भी लगाए थे सो मे बी इफ यू कैन जस्ट से अ फ्यू टॉपिक्स जो आपको लगता है मैथ्स से यू नो जिससे बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मे बी सम ऐसे टॉपिक्स इफ यू कैन गाइड आर एस्पिरेंट्स की दे शुड डेफिनेटली ट्राई टू मास्टर दोज टॉपिक्स so that unse agar question banta bhi hai to they can score their marks in that hmm. so if i have to prioritize i'll say time and work kafi aata hai time speed distance hai sabse zyada important percentage hai kyunki kafi topics percentage pe based hai jaise profit and loss simple interest compound interest to so percentage is important to ye kuch jo maine panch che topics bataye ye sabse zyada important hai ratio and proportion hmm. aur uske alawa bhi क्वेश्चंस किसी भी टॉपिक से आ सकते हैं वी कैन नेवर बी श्योर सो अनलेस यू हैव टू डोंट लीव एनी टॉपिक ओके ग्रेट सो एक और चीज दैट आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू सिंस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द जीके पार्ट आल्सो बहुत लोगों को ये भी एक डाउट रहती है कि इज इट जस्ट द स्टैटिक जीके व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट या जीके एग्जाम में भी इट्स मोर फोकस्ड टुवर्ड्स द लीगल न्यूज़ एंड ऑल ऑफ दैट तो आपको क्या लगता है इज इट अ मिक्स ऑफ बोथ और इज इट मोर यू नो टुवर्ड्स द लीगल साइड for gk uh-huh. like uh, there are three sections of gk we discuss current gk there is static gk also uh-huh. and there is legal gk also okay so in the recent times i have seen that uh, static gk has not been asked very much okay so for static gk i did the book by mk pande it has subjects like history political science economics to wo bhi aspirants par ye na soche ki iske questions nahi aate hain तो इसे हम छोड़ सकते हैं जीके में कई बार जैसे शुरू के जो पेपर्स थे जब क्लाइट चालू हुआ था उनमें कई बार बहुत ज्यादा स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी आए हैं 
सो यू हैव टू प्रिपेयर इट सो अगर आपको प्रायोरिटाइज करना ही है आई एल से कॉन्स्टिट्यूशन मॉडर्न हिस्ट्री और मिसलेनियस जीके को प्रायोरिटी दें उसके बाद आपके पास टाइम बचता है तो आप इकोनॉमिक्स और बाकी टॉपिक्स देख सकते हैं बट क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं दिस इज फॉर द जीके पोर्शन और जीके में भी कई बार लीगल क्वेश्चंस आते हैं तो और लीगल रीजनिंग में भी लीगल जीके के क्वेश्चन आ सकते हैं तो इफ लीगल रीजनिंग हैज टू कम इट कैन कम फॉर टू हंड्रेड मार्क्स ऑल्सो आउट ऑफ टू हंड्रेड ओके Great. So, legal reasoning me hi another thing that since you mentioned it again, I remembered. Um, I just wanted to know because in this, you know, it's more um, what I've understood is they are trying to judge that your mental, you know, reasoning capabilities how is it in uh, different situations. How do you, you know, decide? So, for this, if you can share some tips with the aspirants, how can they get better at this? Hmm. So, for legal reasoning, I'll say the first thing that you have to remember is stick to the principle, because कई बार हमें लगता है कि जो प्रिंसिपल है उससे जो कंक्लूजन निकल रहा है वो इतना वैलिड नहीं है सो दे आर नॉट देयर टू टेस्ट योर लीगल नॉलेज फ्रॉम बिफोर यू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल यू हैव टू अप्लाई द प्रिंसिपल देयर तो ये अगर हम एक चीज ध्यान रखें तो काफी हद तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है बट देन द ओनली थिंग अगेन एज फॉर अदर सेक्शन ऑफ क्लैट इज प्रैक्टिस मॉक टेस्ट में आपको मेनली आपके जो नए क्वेश्चन का सोर्स होगा मॉक टेस्ट ही होगा कई बार कुछ बुक्स होती हैं उनमें गलत आंसर्स होते हैं प्रेफरेबल नहीं है तो यू फोकस मोर ऑन मॉक टेस्ट एंड द मॉक टेस्ट सीरीज यू ट्रस्ट एंड देन प्रैक्टिस दो क्वेश्चन और एक चीज जो मैं कहूंगा इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू प्रैक्टिस अ लॉर्ड ऑफ क्वेश्चन ट्राई टू प्रैक्टिस अ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन इफ आई हैव टू चूज वन प्रैक्टिस अ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड देन गो टू द डेप्थ ऑफ दम क्योंकि कई बार क्लाट में ये भी होता है प्रीवियस ईयर के ही पेपर रिपीट हो जाते हैं और क्वेश्चन में स्लाइट मॉडिफिकेशन हो जाता है बट अगर आपको डेप्थ में नहीं पता यू कांट कैच इट एंड देन यू गेट द आंसर रॉन्ग सो डू इट इन डेप्थ वट एवर यू डू ग्रेट तो चलिए द लास्ट पार्ट विच इज ऑब्वियसली द लीगल एप्टीट्यूड सेक्शन ओनली इस पे यू नो आई लाइक वी गॉट अ लॉट ऑफ कॉमेंट्स फ्रॉम आई एस्पेरेंट्स ऑल्सो कि दिस बिकम्स वेरी चैलेंजिंग बिकॉज दिस इज समथिंग वे डिफरेंट फ्रॉम वॉट दे आर लर्न स्टडिंग इन स्कूल राइट स्कूल में जो पढ़ाया जाता है या जो हम रेगुलरली पढ़ते हैं उससे बहुत डिफरेंट है तो इसके बारे में वॉट कैन यू शेयर लाइक हाउ कैन पीपल यू नो स्टडी इट इवन बेटर या डू बेटर इन दिस सेक्शन और आपने इफ़ यू कैन रिमेम्बर सम बुक्स एंड रिसोर्स जो आपने इसके लिए यूज़ किया हो so the first thing i like i said the one thing that makes it difficult is that sometimes you are not able to stick to the principle because this is one section that requires you to leave the knowledge you have behind and then read the principle there read the facts there and then apply your answer one more thing that i like to say about legal aptitude in particular is that sometimes you have to pick the least wrong option all four of them might seem wrong to you but then one of them is the least wrong it's a difficult job but with practice you can do it mm-hmm. so if all the four answers seem wrong to you uh, the fault may be with the question but then it's not a fault at all mm-hmm. because they always tell you to pick the most appropriate answer okay so that this is one thing you should keep in mind keep your mind open to the options till you read all the four options don't mark an answer mm-hmm. secondly agar aapko ye lag raha hai ki aapne ye question pehle kiya hua hai ye facts maine pehle padhe hue hain kai bachche time bachane ke liye question nahi padhte hain सीधा वो आंसर लगा देते हैं जो उन्होंने पहले किया हुआ है तो दिस इज एग्जैक्टली वॉट एन एग्जामिनर वुड वॉन्ट यू टू डू डोंट डू दैट डोंट फॉलो टू दैट डोंट डू दैट एक्चुअली रीड द होल क्वेश्चन इवन इफ इट्स बीन रिपीटेड एंड यू नो इट्स रिपीटेड हो सकता है कुछ एक माइनर चेंज हो लाइक इवन इफ यू रिमूव वन वर्ड समटाइम्स आंसर कैन चेंज Perfect. So, चल ये तो रही about uh, you know all the sections, the exam and all of that. Uh, tell me something. Uh, you know, on the day of the exam, mm. uh, the exam day strategy भी बहुत important हो जाती है mm. because you know sometimes you might be completely prepared, but mm. exam day में जाके it just doesn't happen mm. uh, because you even need to choose the questions. कौन सा पहले attempt कर रहे हैं, कौन सा बाद में attempt कर रहे हैं. So, for that, अगर if you can share like what was your experience on the main day of the exam mm. for both CLAT and ALIT, mm. आपने क्या किया था? How did you go ahead with it? so for alet it was a difficult experience because alet was a difficult paper mm-hmm. so alet mein hamesha hame ek cheez dhyan rakhni chahiye ki uh, paper is difficult for everyone it's not just for you to so, alet mein ek jo cheez role play karti hai in your success or lack thereof is confidence kai baar hota hai ki hum kyunki questions bahut zyada difficult hain hum panic kar jate hain mm-hmm. to wo nahi karna chahiye you should focus on doing the most making the most of those 1.5 hours that you have mm-hmm. so that's what i did from the beginning like i start with gk usually mm-hmm. this is my strategy for both clat and elet so i started with gk it took a lot of time since it was a little long so i took around i think 7 to 8 minutes with that for 35 mm-hmm. questions 
then i moved to as far as i can remember i moved to legal reasoning that's what i want to say so legal reasoning mein i started with the questions but it was quite long so i attempted them i left some of them then i moved to english okay. since but english was also very long so i attempted english full i spent the most time on english okay. in ielts because i believe that uh, i knew that english was one of my strengths that could give me a competitive advantage okay. so if i had to spend some time somewhere i had to spend it in english okay. and i think i got 30 or 28.75 out of 35 so it worked for me okay. then i moved to law, uh, maths i did maths uh, and then i moved to logical reasoning so i could not attempt a lot of questions in logical reasoning i attempted just like 18 19 mm-hmm. but then since i knew that the questions that left mm-hmm. were ones which i may not have been able to attempt right mm-hmm. in the first place because mm-hmm. cr ke bhi critical reasoning ke kuch questions se jo you are never completely sure mm-hmm. so that was my alert strategy okay so jaisa isse apparent hua hi hoga ki on the exam day you have to do a lot of shuffling लाइक ये तो मैंने जनरल ट्रेंड बताया कई बार आई ऑल्सो शफल ड्यूरिंग द पेपर लाइक आई वेंट समेर देन बट डोंट डू दैट अ लॉट आप एक सेक्शन अगर चालू करते हैं टू ट्राई टू स्टिक टू इट अनलेस आपको लग रहा है कि क्वेश्चंस बहुत ही डिफिकल्ट है मुझे कहीं और जाना है सो दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड इज नीडेड एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू बी वेरी रिलैक्स्ड सो चलिए एग्जाम डे पे तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू नो यू हैड सच अ क्लियर माइंड कि एग्जैक्टली आपको आपके क्या स्ट्रेटजी रहेगी सो टेल मी समथिंग कि से वन वीक बिफोर द एग्जाम एंड वन नाइट बिफोर द एग्जाम व्हाट वाज गोइंग थ्रू योर हेड आप क्या कर रहे थे लाइक कितना यू नो व्हेन शुड पीपल एक्चुअली स्टॉप स्टडीइंग यू नो बहुत टाइम होता है एट लास्ट मिनट तक पीपल आर ट्राइंग टू रिमेंबर एवरीथिंग सो आप क्या करोगे व्हाट शुड बी द आइडियल थिंग टू डू As far as I remember, like for A-Lit, I had to study uh, till the night the exam before, like because A-Lit ke baad CLAT ka was at quite a distance. Mm-hmm. So, but CLAT ke pehle I stopped studying like at uh, six or seven in the evening. I think you should like the aptitude based exams. Eh, mm-hmm. itna road learning utta matter nahi karta apka. You might feel that uh, studying some more GK will help you more, mm-hmm. but I think relaxing will help you even more. तो चलिए रिलैक्सिंग के लिए सिंस यू मेंशन यू टोल्ड मी दैट यू प्ले अ फ्यू स्पोर्ट्स आल्सो सो जस्ट टू रिलैक्स योरसेल्फ व्हाट एल्स डू यू डू एंड व्हिच स्पोर्ट डू यू लाइक प्लेइंग बैडमिंटन ओके एंड एनीथिंग एल्स दैट यू डू मतलब टू बैलेंस यू नो जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ सो आई प्रेफर इंस्टेड ऑफ लाइक फोकसिंग मोर ऑन डूइंग स्टफ ऑन माय फोन एंड ऑल आई प्रेफर टॉकिंग टू पीपल आई टॉक टू माय पेरेंट्स आई टॉक टू माय फ्रेंड्स सो यू हैव टू पुट अ लिमिट टू इट बट देन यू कैन मेक टाइम फॉर इट एंड यू शुड मेक टाइम फॉर ह्यूमन इंटरेक्शन दैट्स व्हाट आई फील देन अदर देन दैट आई लिसन टू म्यूजिक दैट वाज अबाउट इट दैट ओके सो हु ऑल कौन है सब आपके फैमिली में बिकॉज़ यू डिड मेंशन योर मम वाज द वन यू नो हु ब्रॉट इन दैट मेन मोटिवेशन और कौन है फैमिली में मेरे फादर हैं प्रोफेसर आर डी गुजर मदर हैं सिस्टर है ब्रदर इन लॉ है और दो नेफ्यूज है ओके एंड व्हाट डज योर सिस्टर डू सिस्टर इज अ प्रो लेक्चरर इन ज्योग्राफी ग्रेट तो सोमिया अभी आपने यू नो यू नो आई नो यू वेंट थ्रू ऑल द सेक्शंस कुछ क्वेश्चंस जो हमारे एस्पिरेंट्स पूछते हुए है दे आर क्वाइट कंफ्यूज्ड अबाउट द रिसोर्सेज ऑलवेज यू नो आपने कहा न्यूज जीके के लिए स्पेशली यू सेड यू यूज द न्यूज़पेपर बट इफ यू कैन गिव सम मोर रिसोर्सेज जिससे यू नो पीपल कैन प्रिपेयर फॉर द जीके लीगल जीके पार सो दैट विल बी रियली रियली हेल्पफुल so in gk there is sometimes a tendency among aspirants to pick many sources to uh, cover as much of gk as possible that but that should not be done it's bad for your health mm-hmm. so i focused on five sources you should focus on four to five sources and keep them limited but try to remember unme se jitna aap yaad kar sake wo matter karta hai to except the newspaper i refer to the website gk today I refer to monthly videos from Study IQ for GK, mm-hmm. and I refer to a monthly magazine Competition in Focus. Mm-hmm. If you have coaching material, you can refer to that. Mm-hmm. So, ये अगर आप चार पांच sources कर लेते हैं, uh, it sounds intimidating at first, but mm-hmm. काफी चीजें common भी होती हैं. Okay. And the main thing is try to recall as much of what you've read as possible. Mm-hmm. Uh, with time, you will know which stuff to pick from these sources. कौन सा ऐसी चीजें हैं जो आपके class में इतना relevant नहीं है. Mm-hmm. With time, it will come. So uh, focus on that also mm-hmm. to filter out the important stuff mm-hmm. and for legal gk mm-hmm. like i didn't touch on that so legal gk mein you can refer to online sources and there's a book by lexis nexis with 1500 g or legal gk questions mm-hmm. that helps a lot questions do come in clad from that book mm-hmm. do that so and legal maxims i think uh, one of the clads had like 15 questions on something questions on legal maxims 2017 i think okay. so legal maxims is also very important so uh, 
you can refer to an online list of legal maxims i did that i found a really comprehensive one i don't remember the name but you can find it mm-hmm. so usme aapka zyada tar legal maxims cover ho jayenge aur ye wo kya matlab ek book hai word par mein di thi mm-hmm. by normal lewis mm-hmm. agar aapne wo kari hai wo vocabulary mein to help karti hai mm-hmm. but sath mein us book mein like you get to know the latin terms se thoda aapka familiar hota hai aur most of the legal maxims are based on latin terms mm-hmm. so even if you don't know the answer you can make an intelligent guess क्या चलता है क्योंकि ट्राइमेस्टर सिस्टम है यहाँ पे लाइक like, सेमेस्टर hmm. नहीं है हमारे तीन महीने का एक ट्राइमेस्टर होता है साल में तीन सो so, ट्राइमेस्टर में क्योंकि सब कुछ बहुत पैक्ड होता है तो बहुत क्लोज चीज़ें होती हैं प्रोजेक्ट सबमिशन के काफ़ी क्लोज आपके मिड टर्म्स होते हैं काफ़ी क्लोज hmm. फिर अगला प्रोजेक्ट सबमिशन बट देन इट इज़ मैनेजेबल आई गेस इवन आई एम आई स्टार्ट द जर्नी राइट नाउ सो इट्स ओके इट्स मैनेजेबल बट अदर देन दैट देर आर लॉट ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज ऑल्सो मतलब कॉलेज में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है यू कैन से दैट एंड देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यू टू परस्यू फॉर स्पोर्ट्स ऑल्सो फॉर को करिकुलर मूटिंग डिबेटिंग नेगोसिएशन सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स एंड द मेन थिंग आई फाइंड इज दैट यू मीट अ लॉट ऑफ न्यू पीपल यू गेट टू न्यू नो न्यू परस्पेक्टिव वॉट दे हैव अबाउट द लीगल फील्ड एंड एवरी थिंग इन जनरल तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपोजर रहता है कॉन्फिडेंस भी उससे काफ़ी बढ़ता है Okay. तो सीनियर्स के साथ कैसी इंटरेक्शन mm-hmm. रहती है डू यू मीट देम ऑफन डू यू हैव यू नो आर द सीनियर्स वेरी हेल्पफुल कैसा रहता है सीन विद द सीनियर्स सो एन एल एस आई यू में मैंने एक ही चीज देखी है कि काफी स्ट्रॉन्ग सीनियर जूनियर नेटवर्क है लाइक देर इज अ कंसेप्ट ऑफ रैंक फैमिली है सो इन क्लैट लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम द ए आर वन ऑल द प्रीवियस ए आर वन आई एम रैंक फैमिली तो इट्स जस्ट अ कंसेप्ट सो दैट यू कैन गेट क्लोज टू सम सीनियर्स सो दैट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एंड यू डोंट नो हु टू गो टू यू हैव समबडी तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस होगा विच यू वुड लाइक टू टेल आर एक्सपीरियंस जो हुआ है सी विथ योर एक्सपीर विथ योर सीनियर्स और मे बी योर मेंटर्स विच रियली यू नो मेड यू फील वेरी गुड एनी सच इंसिडेंट सो लाइक वी हैव नेगोशिएशन हेयर वन ऑफ द एक्टिविटीज and uh, i had my nego mentor was a fifth year okay so he is a really cool person in general and like he guided me through the entire process and matlab he was actually quite happy when i performed decent in the negotiations okay. so that was a very good experience for me this entire thing great so it's an informal system like nls is in mandated mm-hmm. but wo committees apne aap hi aapko mentors assign karte hain fir wo aapko guide karte hain mm-hmm. pura matlab kafi student oriented or student made system hai but kafi strong network hai sure. Great. So, actually, one thing let me uh, that I want to ask you, uh, since you know you're now here in Bangalore. Mm. Uh, so, if uh, suppose CLAT नहीं होता था the way you wanted it mm. to uh, happen, and NLU नहीं होता था, then what would be your next choice? So, if I didn't go into NLUs at all, I could try two things. I could try taking a drop, or like it's a decision I would have taken after my CLAT mm-hmm. results. Okay. So I could have taken a drop, or I could have gone to uh, some college with the mainstream, like BA for BA. Hmm hmm. चलिए तो another thing that I want to ask you because uh, you know uh, you are like now a role model for a lot of younger aspirants. जो आप सोच रहे हैं is this the right exam for hmm. me to prepare for? So आप क्या कहोगे? Like what do you think according to you are the good opportunities that people can get once they you know get into law? और आगे चल के what do you think currently in our country or maybe if they want to go abroad also? What are the opportunities that are there? So there are a lot of opportunities. In fact, for a person who has taken a this law degree, because like I'll tell you about my seniors also, many of them are alumni have gone to diverse fields from even in law to outside law. So there are a lot of things you can pursue. Litigation is one. Mm-hmm. You can pursue alternate dis- dispute resolution such as arbitration and all. Mm-hmm. You can pursue teaching in the, the legal uh, profession, mm-hmm. or you can take something else entirely. Like many people end up becoming authors. Mm-hmm. So, ये five year course जो है ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको काफी fields के लिए prepare करता है. That's what I believe. Okay. You study a lot of things, a lot of you gain a lot of knowledge, mm-hmm. and that helps you excel in whichever field you have chosen. So, बहुत ज़्यादा अच्छी opportunities. Great. तो ये तो रही opportunities. So if उसपे if I was to ask you, what is your 
से गोल एक बार अभी आप एल एल बी तो कर रहे हो आगे जाके वॉट डू यू प्लान टू डू सो एज ऑफ नाउ आई वॉन्ट टू गेट इन टू द जुडिशरी Okay. As a judge of the Supreme Court or maybe the CJI, that's a long mm-hmm. journey. But this is my uh, plan right now. Mm-hmm. But like, what I finally end up doing will be dependent on my experience at NLSI. True. तो चलिए अगर लाइक यू नो दिस इज अ क्वेश्चन अगर सपोज हमारे कोई एक्सपीरियंस है इवन दे आर नॉट श्योर अबाउट इट आपने कहा यू वांट टू बिकम मे बी द सुप्रीम कोर्ट के जजेस सो वॉट विल बी द फ्लो लाइक वॉट वुड यू हैव टू डू आफ्टर योर एल एल बी so i'm not uh, there are multiple ways of entering it like you can either become an advocate and from there you are chosen as a judge from the bar mm-hmm. or you can write the judicial service examinations of various states mm-hmm. we don't have indian judicial services like now jaise ias hota hai waisa mm-hmm. ijs nahi hai mm-hmm. but aisi baat ho rahi hai ki it may be introduced okay so that's but i don't know what's kab tak hoga <laughs> so the thing is ki uh, there are a lot of options and i have not chosen on one as such right mm-hmm. now i would prefer being a lawyer and then being a judge but mm-hmm. then uh, again my 5 years at nls will show me the way yeah. great so fir bhi interest zyada aapko kis mein rahegi criminal or civil constitution okay great that's fine so actually these were all the questions that we had regarding the exam and i think aapne itna information uh, you know diya hai for all our aspirants uh, i think if there are some who are preparing for the 2020 exams unke liye to bahut hi help hoga because you think one year is also a good time like suppose koi agar thoda delay ho gaya hai start karne mein actually there is no right time to start aisa bhi hota hai ki kai baar कुछ एस्पिरेंट्स दो साल तैयारी करते हैं उनका भी इतना अच्छा नहीं होता है mm-hmm. कई बार कुछ लोग एक महीना तैयारी करके भी अच्छा डिसेंट परफॉर्म करके एन एल भी मिलता है सो इट्स डिपेंडेंट ऑन आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और आप कितना एफर्ट रेगुलरली डाल रहे हैं सो इवन इफ देर समन हु हैज जस्ट अ मंथ लेफ्ट यू शुड नॉट फील डिजेक्टेड दैट यू हैव वेस्टेड योर टाइम और समथिंग अभी से स्टार्ट करें एंड प्रिपेयर विद अ पॉजिटिव माइंड सेट बिकॉज माइंड सेट प्लेज रूल इन प्लान वन मोर थिंग आई मैं कि कई बार होता है कि कुछ एस्पिरेंट्स जिन्होंने अच्छी तैयारी की होती है जिनकी तैयारी स्ट्रॉन्ग होती है उस डे पे कुछ बिगड़ जाता है या फिर थिंग्स डोंट गो एज यू प्लान देम टू बी सो डोंट लूज हार्ट क्लैट इज नॉट वन ऑफ द अग्नि परीक्षा ऑफ योर एप्टीट्यूड एज सच कि अगर आपका एक क्लियर नहीं हुआ मतलब आप एक फेलियर है डजेंट वर्क दैट वे फिर से तैयारी करें या फिर आप जो भी अपनी लाइफ में परस्यू करना चाहते हैं वो करें एंड गो विद फुल विगर लाइक डोंट लूज हार्ट अब क्लैट That's great. So, इसी विगर के साथ I take you to the next section, which is mm. called our rapid fire round. Mm. जहाँ पे I'm just going to ask you some very basic questions, mm. and nothing like the CLAT. <laughs> and आपको answers बस एक word या एक line में देनी है, ज़्यादा सोचना नहीं है. So, mm. you ready for your questions? Mm. Great. If you were given an opportunity to choose a superpower for yourself, कौन से select करते हैं आप? Invisibility. Okay. And uh, say if you would become invisible, सबसे पहले आप कहाँ जाते? At some food shop, I guess, and binge. Okay, and what is your favorite food item? Pizza. So, Charlie, if suppose you were, uh, you know, you were to, uh, basically, there was a genie who was, you know, uh, giving you three wishes currently. So, what would be your top three wishes? First would be give me like many more. Okay. I don't know why people don't try <laughs> try to ask for that. Maybe I think the genie will stop you. <laughs> There will be some conditions over the asterisks. Okay, sir. Then TNC applied. <laughs> so. I don't really there's nothing that I want a genie to do from for me whatever mm-hmm. I want to do I'll do myself like so there's nothing as such that I need or I want that I can't get right great that's a very uh, good uh, thing mm. so uh, one more uh, suppose if you were given a time machine and usme jaake you go back in the past and you meet a 15 year old somia to aap usko kya piece of advice dete that's a very good question so I'll just tell him to take things easy and give his best because there was a time when i used to be quite worried about many things now i am better than that uh-huh. so i'll just advise him to uh, give his best and uh, be relaxed in general so i think uh, you have an amazing never give up attitude and isi ke liye actually and for all the information and you know help that you did for aspirants we have something small here from an academy for you can keep it down i think yeah it takes too much space Great. So that brings us actually to the end of the episode. And uh, uh, before I end the episode, one uh, thing that we do in every episode is tag a friend. So, like mm-hmm. uh, you are here today from the 2019 batch, we want to ask you who else would you like to tag? Maybe for this exam or any other exam, which you have not done yet. And our team will try to get in touch, you know, to get them for our future episodes. So, Yash Kavadia, like he got the sixth rank in CLAT 2019. I'll tag. 
यश ग्रेट सो यश एज यू हर्ड सोमिया हेज टैक्ट यू एंड वेरी सुन हमारी टीम आपसे भी इन टच रहेगी टू यू नो मे वी हैव यू ओवर हियर एज वेल टू शेयर योर प्रिपरेशन जर्नी एंड लेट एस नो बेसिकली वॉट चैलेंजेस यू फेस हाउ डिफिकल्ट और ईजी इट वॉज फॉर यू एंड लर्न अ लॉट मोर फॉर आर एक्सपीरियंस ऑल्सो सो लुकिंग फॉरवर्ड So chaliye this was all that we had uh, for today uh, Somya before i actually close this episode i just want ki jitne bhi aspirants jo shayad aapko dekh rahe hain jo shayad exam ke liye prepare kar rahe hain ya soch rahe hain they should start preparing unke liye ek final message aap kya doge hmm. so like prepare all you can practice at hard as you can but remember that in the at the end of the day just focus on giving your best instead of being too worried about the exam as such even if you don't make it to nlsi you it's not the end of the world you can always improve you can always go to other colleges which have which will give you the opportunities you need so prepare with a positive mindset instead of getting too worried that great so i think you have a very um, you know good kind of a positive vibe around you so me and i just hope ki aisa hi rahe and in future also we get to hear a lot of great things from you and i really wish you all the very best ki whatever you think for in the future i'm sure as you said you will get it done yourselves you don't need a genie for that mm. and uh, all the very best for the future and thank you for coming today thank, thank you, you.